কিন্তু এতটুকু বুঝি এতটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করি মালিক সেনো মালিক সেনো যুবক মালিক সেনো মালিকের রসি গলায় লাগাও मालिक चिंतम मालिक के सेंार जो स्कूल जीवन यम दरजार सामने दाड़ाइया तक एट थे केवल नाइन उठी सिक्स टू टेन पर्त नाइन पर्त निजे इसलमियत नहीं पढ़ाशुना करेतु क्लसर मध्य एका अमुस्लिम ऐले इंटरव्यूर समय लेजर समय मुसलमान ऐले जो कतार बैठा जोहर नाम पड़त तर दिखे तक तक एका एका गुनगुन कर माली डार मत डे माली कैमन शोने टन दिया मानबो যারাই অঙ্গীকার বদ্ধ হইবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে সর্বপ্রথমে যে জিনিসটা দান করবে সেইটা হইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথমে তাদের মধ্যে জ্ঞানের ভান্ডার খুঁজে দিবে জ্ঞান কার কাছে জোরে কয়েন জ্ঞান কার কাছে জ্ঞান আল্লাহর কাছে ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই তখন শুধু সাফি মাদ্রাসায় গেছে মাদ্রাসা থেকে ফিরে আসছে ফিরে আইসে কেতাবের রাইচা মার কাছে গিয়ে বলে মা ভাত দেবা না সাফির আমার মা পেলেটে ভাত দিচ্ছে কিন্তু তুই চোখ দিয়ে মায়ের পানি পড়তিস সাফি দেখে বলে মা মা তুমি কাঁদতেছো কেন মা কার সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছে ও মা কে তোমার বকুনি দিছে কে তোমার গালি দিছে তোমার চোখের পানি পড়ে কেন মা সাফির মা ডাক দিয়ে বলে বাবা সাফি রে তোর মায়ের চেহারা জিন্দিগিতে কোন ভিন পুরুষ দেখবার পারে না আর এখন তো সমান অধিকার কি ঠিক নামে ঠিক ধরে জাতির কপাল পড়ছে মহিলা গো রাস্তায় নামাইছে এক টাকার সাংসিল্ক একটা সেন্টুর উপরে মহিলার ছবি উঠছে এই জায়গায় বলে নারীর অধিকার কয় ঠিক আছে যদি নারীর অধিকার হয়ে থাকে যেতে থাকেন টুডে আর টুমোর রিক্সা লা রিক্সা চালে আইসা রিক্সা গেরে যে ঢুকাই বিবি সাহেবের বলবে ম্যাডাম রেডি হন আগামী কালকে আপনি রিক্সা চালাইবেন আজকে আমি চালাইছি আর আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এইটাই বাংলাদেশের ঘাড়ের উপর বিপদ থেকে চালু করতে হইবে সুদকে আম করতে হইবে মহিলাদেরকে পর্দার বাহির করতে হইবে ইয়ংদের চরিত্র নষ্ট করতে হবে এটাই চাই বাস আর আজকে শুরু হয়ে গেছে তাই কারণ যে রক্ত এবং মাংস হারাম গোস্ত এবং হারাম মাল খাইয়া যে রক্ত এবং গোস্ত হবে তার স্থান আল্লাহর পবিত্র জানাতে হবে না हेदायतना
বাবাজিরা সাফি রহমতুল্লাহ মা বলতেছে বাবা জিন্দিগি তো তোমার চেহারা কেউ দেখতে পারে না বিন পুরুষে কারো সাথে ঝগড়া করি না কথা কাটাকাটি করি না কেউ তোর মারে কষ্ট দিবে এরকম তো কেউ নাই কিন্তু বাবা নিজের কথা নিজে যে একটু থেকে গেছে কি সে দুঃখ তোমার চোখের পানি পড়বে আমি থাকতে আট বছর বয়স কিন্তু কিন্তু গতকালকে ওই দুই মহিলার মধ্যে এক মহিলাই সে অপর মহিলার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে সিন্ধুকটা নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে আমি সাদা মাথা মানুষ সরল সোজা মানুষ আমি বাবা সিন্ধুক দিয়ে গিস দিছি আমি মনে করছি আমার দায়িত্ব ছেড়ে দিছি কিন্তু বাবা না আজকে সকাল বেলার এক মহিলা এসে বলে আমার সিন্ধুক দেন সেই মহিলার মৃত্যুর কথা বলছিলাম ওই মহিলা আজকে না আসছে বাবা এখন সিন্ধুক করতে দিস সিন্ধুক তাই কই সিন্ধুকের মধ্যে কি আছে তাও তো আমি জানি না বাবা রে মহিলা আমারে বলতেছে মাগো আপনি আমানত রাখেন আপনি কেন আমানত তার দিয়ে দিলেন আমরা দুইজন না আসার কারণে কেন আপনি দিয়েছেন দুইজন না আসা পর্যন্ত मुसीबत ना कि महिला सिंधुक नेता तुम चिंता करो तक डाक दो भलो कर অপর মহিলারা নিয়ে দুইজন একত্রে আসো তোমার তো শর্ত হইলো দুইজন একত্রে আসতে হবে দুইজন একত্রে আসো মা গো সিন্ধুক তোমার দিয়ে দেব মহিলা ষড়যন্ত্রকারী লজ্জিত এসে লেগেছে সাফির মা এমন সাফির বুকের মধ্যে জড়াই ধরে আলম্বিকাম ज्ञान बंदार के खुला दिस जोरे खान के डा खुशी श्रोता अनेक सबाई सुनते चाय महफिल मन आल्ला कबुल कर দুই একজনের টুকটাক দুই একটা কথার কারণে যদি মাহফিলটা নষ্ট হয়ে যায় সব দায় দায়িত্ব কিন্তু আপনার উপর পড়বে আমরা কোনো ট্রেডিশনাল ওয়াচ করি না গতানুগতিক ওয়াচ চলছে আমরা ওয়াচ করব ভালো খাওয়াইবেন হাদিয়া দেবেন চলে যাব এই উদ্দেশ্যে আসি নেই আল্লাহ কসম ওয়াচ করার জন্য ইসলাম কবুল করিনি মানুষ হইয়া কবরে যাইতে চাই মুসলমান হইয়া যেন কবরে যাইতে চাই 
মানুষ হয়ে মরতে চাই হুজুর তাইলে ওয়াজ করতে আসছেন কেন এটা ইমানি দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব কন্ট্যাক্ট চুক্তি সিরাজুল ইসলামের সাথে নাই আমার ভাই যান বসাস আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো মহব্বত করে আপনাদের এই মাহফিল আঞ্জাম অমর ফারুক আমার দেশের দেশের ছেলে আমি ছোট ভাই মতো সনেহ করি এই মাঠে অনেক মানুষ আলেম আলামারা যাদের জোতাকে সোজা করার যোগ্যতা মুক্তি সবুজের বসে আসে ওনাদের জোতা সোজা করার যোগ্যতা আমার নাই কিন্তু আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে হতে পারে বাবা হইতে পারে কোন মুহূর্তটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে জানা না শেষ পর্যায় তো ভাই সৈয়দের সাক রহমতুল্লাহ বর্তমান চরমনায় পিসাব এবং সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাল করিম পিসাব চরমনায় ওনার পীর সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম আমাদের হাবার কামেল মুর্শিদ মোকাম্মিল আমিরুল মুজাহিদিন মোজাদুল জামান ওনার পীর সৈয়দ মোহাম্মদ সাক রহমতুল্লাহ দাদা হুজুর ওনার পীর রুজানির কারি ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ ইব্রাহিম কারি রহমতুল্লাহ পীর হলো রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমতুল্লাহ রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমতুল্লাহ পীর হাজী আন্দাদুল্লাহ মহাজির মুক্তি রহমতুল্লাহ সৈয়দ সাক রহমতুল্লাহ উজানির কারি ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ কাছে গেছে দেখে বাবা সাক আসছেন কখন আসছেন কখন এই নামাত্র আসলাম কি হয়েছে বাবা আসছেন কেন কার ইব্রাহিম সাহেব রহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করতেছে কোহুজুর আসছে বিপদে পড়িয়া কি বিপদ হয়েছে বাবা কোহুজুর আমি ওয়াজ করি নসিয়াত করি আমার মধ্যে রিয়া আসে অহংকার আসে হুজুর উজানির কার ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ সৈয়দ মোহাম্মদ সাক রহমতুল্লাহ দিকে মধ্যে তাকাইছে তাকাইয়া এই সাদা আঙ্গুলটা দাদা হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ সাক রহমতুল্লাহ কপালের উপর দিয়ে একটা টান দিছে সাক বলে দিলাম তোমার মধ্যে রিয়া নাই বিনা সাকুতে একটা মানুষকে অপারেশন করে দিয়ে বলতেছে যাও মিয়া সাক বলে দিলাম তোমার মধ্যে রিয়া নাই উনি উজানির কার ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ मालिक एक गरीब ड्राइवर गाड़ी चलते ड्राइवर गाड़ी चलते मागर राजार हो गए ड्राइवर हाथ थरथर कर কুড়িপতি জিজ্ঞেস করে কিরে কাপ কেন কয়েছার মাগরে রাজান হয়েছে আজানের যে তাতে কি হয়েছে গাড়ি চালা কত দূর যাই দেখে নামাজের জামাতে রেকামত হইতেছে ড্রাইভার কয়ে স্যার আমার গাড়ি আর চলবে না কেন ওই যে নামাজের জামাত কেদা নামাজ করিয়া কুটিপতি রয়েছে গাড়ির মধ্যে বসে গরিব ড্রাইভার নামাজ পড়ে তেত্রিশ বার সবান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ একবার বলিয়া মসজিদ থেকে বের হইতেছে কুটিপতি মনে করছে সময় জানি কত শেষ হয়ে গেছে গাড়িটা খুইলা মসজিদের সামনে দরজা যাইয়া ড্রাইভারের উপর হুমকি দিয়া খায় ড্রাইভার 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 স্যার আসতেছে আসছে আর কি ড্রাইভার মসজিদের ভিতর থেকে বারান্দা নামছে কুটিপতি গোস্বাই কয় কোন সে তা করতাম কে এত নিয়ে উত্তম মসজিদ মে বনকে রাখতে হয় তুমি কেউ মসজিদ মে নেকাল সে নেই সেটা হয় হাই ড্রাইভার এতক্ষণ পর্যন্ত তোর মসজিদের মধ্যে কে বাইন্দে রাখছে মসজিদ থেকে বের হও না কেন আমাকে বসাই রাখছো ড্রাইভার বলে চাকরি থাকলে আর গেলে তাতে কিছু আসে আর যায় না আঙ্গুল জায়গায় বলে শুনিয়ে সাহেব ওই তাকো থামতে এত অক্ত মসজিদ মে বনকে রাখতে হয় যু তাকো তমকো মসজিদ মে দাখেল হোনে কে লিয়ে তো ফিক নেহি দিয়া হয় এই সাহেব ওই শক্তি আমার এতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের মধ্যে বেঁধে রেখেছে যে শক্তি তোমার মতো মিলিয়নার বিলিয়নার ট্রিলিয়নের মালিককে মসজিদের মধ্যে দাখেল হওয়ার তৌফিক দেয় না কপালে থাকা লাগে কি বলেন ঠিক নবী ঠিক জোরে খান কপালে থাকা লাগে কি লাগে না জোরে খান ওই খ্রিস্টান পাদ্রি সাবদের দেলবির আমার তোলাকে ডাক দিয়ে বলে হুজুর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহরে যা বলে তাই কি আল্লাহ শোনে বলে অফকোর্স যদি তাই শোনে খ্রিস্টান পাদ্রি ডাক দিয়ে বলে সাইদ না হজরতে হোসাই নবীজির কি হয় কয় নাতি হয় হোসাইন যে কার বলায় শহীদ হইল তখন আপনাদের নবী কোথায় ছিল খ্রিস্টান ইহুদিদের পেয়ে সব সময় মুসলমানের সাথে কি বলেন আর সাবদুল আজিজ মাহাত্ম জেলবির আল্লাহ যে সেলেমের ভান্ডার খুইলিয়া যেমন থানিজুর আমার তুলে কাছে এক মগাইয়ে কয় 
যে হুজুর বেশি কথা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবো না পাঁচ সপ্তাহ নামাজ ফরজ হলে কেন কন टुपी देखते दाड़ी देखते जमा देखते जिकिर देखते हक्कानी पीठ देखते तबलिक देखते जेहद देखते नारा तक भी सुनते मद्रासा देखते मस्जिद देखते খ্রিস্টান পাবলি যখন জিজ্ঞেস করছে আপনাদের নবী কোথায় ছিল শাহদুল আজিল মোহাদ্দ আমার ইংরেজিতে কথা আছে টিট ফর টেট যেমন কুকুর তেমন মুগু যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর দেখে বলে আমাদের নবী তখন জান্নাতের মধ্যে ছিল আল্লাহ <laughs> बारंदार बारो तर चौदह पाए আমি 
মহিলা বাচ্চা কোলে নিয়ে দৌড় দিচ্ছে ডাক্তারখানার দিক ডাক্তার চেম্বারে কিছু গিয়ে বলে ডাক্তার 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 দরজা খুলে কই কি হয়েছে দেখো দেখো বাচ্চার অবস্থা কি নিবেদিত প্রাণ কোন মা যদি বাচ্চারে দুধ খাওয়াইতে পারো গো বাচ্চা অতি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে এক মহিলা নিঃসন্তান ওই মহিলা ডাক দিয়া বলে আমি একটু চেষ্টা করি আল্লাহর কুদরত ওই মহিলার ছেলে নাই ওই মহিলা ডাক দিয়ে বলে আমার একটু দে বাচ্চাটা আমি আমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে আমার বাচ্চা এই বাচ্চাটারে দুধ খাওয়াবো বাচ্চাটারে দুধ খাওয়াইছে ওই বাচ্চা এখন পর্যন্ত জীবিত আছে বাচ্চার বয়স এখন আট মাস সুমিতকাল ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম মোবারক মুন্সী স্যার ওনার মায়ের মৃত্যুর দোয়া করি আমি আসতেছি এমন সময় আমাদের এক পাগল ভাই আমাদের বলে হুজুর সময় আছে কি আমি বলে কেন কয় একটু দেখে যাইবেন আমি কি দেখবো কই বাচ্চাটার একটু দেখে যাইবেন আমি বলে আমার সময় নাই কি দেখবো কো হুজুর আট মাস ছয় মাস বাচ্চার বস বাচ্চাটার মনে হয় যেন দুই বছরের বাচ্চা যে হাত পাত তার হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলের মধ্যে যায় কোনো কান্না কাটি নাই গোলাপ ফুলের মতো দুইটা চক্ষু দিছে ওরে আল্লাহ যে কোলে নাই তার দিকে তাকায় হুজুর ওর চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয় জানি ও বলে আমার মাই কই গো আমার বাবা কই গো চোরা কার আমারে আদর করো রে আমি একদিন একটু কোথায় ছিল কোন মালিক আমায় বাঁচাইয়া রাখলো আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই যাদের ওই মালিকের জন্য মায়া লাগে কারা ওয়াদা দিতে পারে নজুর একটু আগের কথাও ভুলে গেছি এখন থেকে তৈরি হইলাম জিন্দিগিতে আর কোনদিন নামাজ সারব না তারা হাত জাগায় দেখা হাতে নারা দেন সবাই আল্লাহর হাতের জানে জানি হাতে নারা দেন আর জীবনে নামা সারব না জোরে জোরে বলেন আল্লাহ কুমারি মন্দুরারে বলতে পারেন হুজুর আপনি ওয়াদা করান কেন আমাদের হাত উঠাইতে বললেন কেন কেন বললাম জানো না নামাজ মুসলমানের জীবনে সব সমস্যার সমাধান কি বলেন ঠিক থাকবে ঠিক দুনিয়ার একটা মানুষ একটা কুটিপতি একটা লাখপতি একটা বিদ্বান একটা শক্তিধর সব হুকুম আল্লাহ অমান্য করতে পারবে কিন্তু আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন না আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে জানাই গেছে সব জানদারের একদিন মৌতেশ্বর বর্তমান করতে ও যুবক ও ধনী ও গরিব একটু চিন্তা করো আল্লাহ এসে ন পায় ধরিয়া বলি বন্ধু এক মাস তিন দিন অন্যদের বাবল অমিলের শোন পাগল হই নাই মাথা খারাপ হয় নাই এক মাস কেনাল্লারে শেষদা দি দেখো কোনাল্লারে ডাকি দেখো খোদার কসম করি এসটে যে বইসে বলতেছি ইসলাম কবুল করার পরে একটা শেষদার মধ্যে আমি সরাজি আল্লাহ এমন শান্তি দি সেই বাংলার প্রেসিডেন্ট বানাইলো সেই শান্তি পাওয়া সম্ভব ন ইসলাম কবুল করার পরে চোদ্দ মাসের মধ্যে আমার এক অক্ত নামাজ এ অক্তের দাও রক্তে যাই পড়ি নাই কোনোদিন জামাজ সারা নামাজ পড়ি নাই চোদ্দ মাস পরে যখন আমার ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেছিল এক ষড়যন্ত্র করি এক মাস তিন দিন পর্যন্ত বন্দি করিয়া রাখছে এক মাস দুই দিন যখন হয়ে গেছেন রুমের মধ্যে খাওয়া দাওয়া সব দিত ঠিক মতো চিত্ত বিনোদনের জন্য যা দরকার সব দিত কিন্তু একটাই শুধু শেষ যা দিতে পারতাম না আমি তাদের ভূমিকায় রোল পেলে ঠিকই করছি কিন্তু এক মাস দুই দিন দিন সব মানুষ যখন ঘুমে রাত বারোটা একটার দিকে আমি এই রকম উপরের দিকে তাকাই তোমার দরজা খোলা মালি 
कामी सुख न बिना तुम्ही सुख न बिरानी दर्जा खुले दांगला जाब हो हमार मुसलमान भाई देर साथे कातरे दारा या तुम्हारे सज्जा देवो बंदूरे सदीने राबे एक सदीने फोरिया सदीने सुखर पानी इसलो संपूर्ण आला दा एक मार दो दिन चलेगा से एक मार तीन दिन एक दिन खाओ दाव करिए शुरू एक से रात्रो बराए बारह एक तब आई जगह से सब मनुष्य जो कुन गुमान तो भी कुगना सजले भी क्या पावा जाए ना कन्ना काटी ना कल्ले माबुदेरे राजी करा जाए ना दुनियार माये रे जो दी संतान बेशी डाके माये एक सुमाए बोले यातो चिल्ला उखनो बाबा रे जो दी सेले बार बार डाके बाबा ये बोले यातो चिल्ला बल्ला कर उखनो किंतु आमार माली क्या मार अल्ला आमार अल्ला बोले वांधा तू यामरे जोतू इडक भी तोतू यामी बेशी कुछ यो ही की बंदा जो कुन बोला शुरू करे अल्लाह अमर अल्लाह बोले बंदा तू ही की चाहो एक मर तीन दिन दिन रात रात कर दिखे डाक दिया बोले क्या सी दर्जा खुले दे क्या सी दर्जा खुले दे को अन्न दर मावन बड़ी बाई रा सोन ना कुन अल्लाह रे सेज़ दी सोन अशोले अमर का सी अमर मने है जो आमी मने मानु सुई ते पारी नहीं ठीक म जो भी सही बाबे मानुष होते हैं बर्ताव हमारे को था क्या ना मानुष उन पौड़ी बर्तन है ना मने है हमारे की सर पुरुष का घोटे पारी जाए अब सुजाल जुबो के रा मॉडल टाउनर भाई रा दुकानदारे रा बारी आला रा महिला रा बोने रा मेरा एक तो समय अलगा करें सुनो एक प्याला दा करो घर बारी माय आए पौड़ि� आमी पुकूरेर पानी दिया ना कुक दोबारा कॉलर पानी तो दांत लाल हो जाए आश्चर्य भी कुक शादी पुकूरे नहीं मैं हाथ मुक दूं इतने दूं इतने यात्रा तो गोजू करते हैं कि जातो पानी दूं इतने सी मनो इतने से तो ना मैं हाथ पाव दूं इतने सी आश्चर्य किंतु मैं गोजू करते सी हमार मालिक माबुत के बोल सी माल माता मौसो करते भी कैमने कर बो देख ले तो तारा हमारे मार बे समस्त के बॉय कुट कर बे हाथेर मुझे पानी नहीं आ रहे माता ऐ दिसी माता मौसो करते यार बोल से अल्लाह तुम ही देखो आर कारण देखा ही बस होता है रूमेर मुझे डूब सी भाया ताला लगा ही सोलियो के से दौड़ता है धक्का दिया देखी ताला लगा नो तो सुख जादीम शरा या बाती बंदों को या दूरिया का नमाज़ जा रही है कि सी दूरिया का नमाज़ जा रही है दूरिया का नमाज़ सोच जल्दी करिया पुरिया को एक बार दूरस्थ शरीर पुरिया अंधों का रूमर में दिहात उतरी सी चोकर पानी दर्द दर करे पड़ते जात देवल सी माली किरा हमारो दारो जावंगो तुम्हारो दारो तुम्हार का से जाबो तुम्हारे से जादे बो बोलते 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 देखी निजर में जो जज्बा पैदा हुई है कैसे मन जाता शेष करी उठिया दौड़ जार दिखे जाइते सी आवार दाराई दूं ही कदम सामना जाय आवार दाराई आर बोली आवार मतो मनुष्य को था कि आर दौड़ जा खुल बे आमी किसे ही जोग बताह से ही कोशिश जाय आवार दौड़ को था दौड़ जा खुल दे आमी तू सुबन भी ना किंतु आमर एक ही नामर विश्वास ये तो मजबूत है अल्लाह तुम्ही तू सुबन भी अल्लाह आमी तो तुम्हारी को लाम जो दियो आमी नो भी ना किंतु तुम्हार तो को लाम अल्लाह तुम्हार कैसे फिर यार सी हमार बंदा है साय बंदा आजीज जिन के सारी की बोलें ठीक ने बेटी बंदा अल्लाह चाय बंदा तू यामर कैसे सा आमी तुरे दवार तुन्न तो यार हर गोरी देने को तू तो यार हाय जुना मंगे उससे तू बे जा रहा है दर दर कैसे दुई को दम जाए तीन को दम फिर दुई को दम जाए तीन को दम फिर यार कांडी यार वाली माली दर जा � हमारा अल्लाह बोले फाइना मातू अनु फसम मावजुल्ला नानु अकुराबुलाई हे मिन हब्बली लोरी अमी बंदा तोर घरे शार रोगे चाइ तो कासे जोरे जोरे बोलें सुबहार अल्लाह एक बार चाइ पास को तुम जाया बार पिसों ने दिया जहाँ हूँ माँ को ने कांत दी क्यों छोड़े ना हमारा अल्लाह सुन से अमर अल्लाह हुआल हायुल कायुम 
চিরজীবী চিরস্থায়ী জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ দরজার দিকে যাওয়া শুরু করছি আবার থাইমে গেছি না না আমার কথা দরজা খুলবে না আমার কি সেই যোগ্যতা হাসিল করছি নি যখন থাইমে গেছি হঠাৎ করে শুনি কে যেন ডাক দিয়ে বলে আরে দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখ দরজা খোলা অসম করে বলতেছি এই মা ফের সাক্ষী রইল আপনারা আমার কবরে যাইবেন না আমি আপনাদের কবরে যাবো না আপনারা আমার উপকার করতে পারবেন না আমি আপনাদের কোনো উপকার করতে পারবো না কে যেন বলতেছে দরজা ধাক্কা দিয়ে দেয় দরজা খোলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হইয়া কোন দিকে দৌড় দিছি জানি না দরজার কাছে গিয়ে হুমদি খেয়ে পড়িয়ে গেছি দেখি দরজাটা খোলা একটা দৌড় দিছি তিন মাইল দৌড়ে গিয়ে বেউসিয়ে পড়িয়ে গেছি একদিন এক রাতের প্রচেষ্টায় যশোর শহর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে আমার ওস্তাদের বাড়ি উনি শামসুলাক পরিত প্রি রমাতুল্লাহ আর খলিফা এবং ছাত্র ওনার কাছে এসে দাঁড়াইছে ওনার কাছে ইসলাম কবুল করছিলাম উনি দেখে বলে সিরাজুল নাম বলে জি কর বাবা তোরা এরকম দেখায় কেন আমি কাঁদতেছি আমার কথা কিছু বলি না ওস্তাদ মনে করছে সে আমার খবর নেয় না তখন তার মোবাইল শুরু হয় না মনে করছে এই জন্য গোস্ত হই আমি কাঁদতেছি হাতে একটা চিঠি চিঠিটা আমার হাতের মধ্যে দিয়ে বলে বাবা এই দেখ আমি তোরে ভুলি নাই এই তোর কাছে চিঠি লিখতেছি চিঠি পড়িয়া দেখি লেখা শ্রেণের সেরাজুল গত রাত্রে স্বপ্ন দেখি তোমার হাতের মধ্যে কে যেন শিকল লাগাই রাখছে একই সময় তোমার আম্মা হুজুরও স্বপ্ন দেখে তোমার হাতের মধ্যে শিকল লাগাই রাখছে আম্মা হুজুর মানে আমার ওস্তাদের স্ত্রী বলে বাবা দুইজন তাহাজ উত্তর তুলছি তোমার আম্মা আমাকে বারবার শাসাইতেছে সেরাজুলকে ইসলাম কবুল করাই দিলেন আর খবর নিলেন না ব্যাপার কি বলে তোমার আম্মাকে আমি বলছি তুমি এইরকম করো কেন কি হয়েছে তোমার তুমি আমার শাসাও কেন কাজ আমি গো আমি স্বপ্ন দেখি সেরাজুলের দুই হাতের মধ্যে শিকল লাগানো আমার ওস্তাদ ডাক দিয়ে বলে কিরে তুই কি সত্যি স্বপ্ন দেখছো হ্যাঁ আমি তো এই স্বপ্ন দেখছি তাইলে ছেলেটা মনে হয় বিপদই আছে এই দেখ বাবা তোরে বলি নাই কেবল সিঁড়ি লাগতে ছিলাম সিঁড়িটা পড়িয়া সিঁড়িটা ফিট মেরে ফেলে দিছি বলছি ঠিকই আমার হাতে শিকল লাগানো ছিল গো আমার মালি আমার আল্লাহ আমার শিকল খুলিয়া বাংলায় হাজির করে দিছে আমার উত্তর শোনার পর একটা চিৎকার মাইরে বেউসিয়ে পড়িয়ে গেছে পাঁচ সাত মিনিট পর উঠে আসার পর আমার কপালে সুমা দিয়ে খায় বাবা সেরাজুল আল্লাহর সিংশ আমি উজুরের জড়াই তৈরি কে বাবা গো আল্লাহকে চিনছি কিনা জানি না কিন্তু ওই রুমের মধ্যে আমি আর আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ ছিলাম না ও বন্ধুরা ও বাবাজিরা এই জন্য নামাজে হাত উঠাইতে বলছি বাবা নামাজ হলো সব সমস্যার সমাধান হে যুব তুই নেতা না ত্রিপিসে ঘোর আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু নামাজটা ফাঁসক্ত পর সেদিন আমার একজন দেখায় উজুর দল করতে চাইয়া চল্লিশটা কোপ খাইছে এই দেখেন জামাটা করছে দেখি শরীরের মধ্যে চল্লিশটা কোপের দাগ দেখুন একটা রাজনৈতিক দল করছে কে হুজুর চল্লিশটা কোপের দাগ আমি বলি এত কোপ কি মানুষে কোপায় কে হুজুর শুধু কোপাইয়া থামে না আমার পায়ের রক কাটতেছে দুইটা পায়ের রক কাটা এখন দেখি শুধু ওই ওই যে আমাদের দক্ষিণা ভাষায় বলে ঠেঙ্গাইয়া ঠেঙ্গাইয়া হাতে খোড়াইয়া খোড়াইয়া হাতে আমি গালের উপর হাত দিয়ে কই তুমি কি নামাজ পড়ো কয় না হুজুর নামাজ পড়িনি আমি বলে আরে পাগল দুনিয়ার নেতার জন্য চল্লিশটা কোপ খাইলি পায়ের রক খুয়াইলি তুই যদি ওই মালিকের জন্য চল্লিশ দিন খুয়াইতি চল্লিশটা দিন যদি পাঁচত্ব নামাজ পড়তি জামাতে আমি চ্যালেঞ্জ করি গভীর রাত্রে যদি আমার মালিকের সাথে বলতি মালিক তুমি আর আমি আমি আর তুমি দেখ বইলা যুবক এ নেশা করায় এ যে না করে তাস খেলা এ মত খাওয়া কে আর দাঁতে ডাকার মানুষ আস্তে আস্তে আমাদের থেকে চললে যাইতেছে শৈশর মনের কুতুব বলতে পায় বললে যদি গুনার থেকে বেরতে রাজি হাও হুজুর নিজেই বলতো বাবা আমি তোমাদের পায়ে ধরতে কেন রাজি আছি প্রশ্ন করতে পারো যে হুজুর কেন আমাদের পায়ে ধরেন খাল্লা রলি বলতো বাবা ছোট্ট ছেলে নদীর কিনারে খালের কিনারে পুকুরের কিনারে গভীর জায়গায় বসে পানি নিয়ে খেলা করতেছে কেউ টের পায় নাই যখন ছেলে খেলা করতে থাকে তোমার শত্রুর ছেলে নদীর পারে খেলা করতেছে না বলো তুমি হঠাৎ করে দেখি বলো আর এই বাচ্চা ছেলেটা নদীর পারে কেন খেলা করতেছে বাচ্চাটা দরিয়া কান্দের উপর না তখন পিসি ছেলে বোঝো না তোমার চুল দরিয়া টানে দাঁড়ি দরিয়া টানে পাও দিয়ে লাভ মারে তুমি রাগ হও না বেজার হও না তোমার বন্ধুর বাড়ির দরজায় সঞ্চেন নেই এই আপনার ছেলে সাগরের পারে বৈশাখ খেলা করতেছিল 
পানি নিয়ে খেলতে খেলতে যদি পানির মধ্যে গুপ করিয়ে পড়িয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সাগর সাগরের অটল তলে চলাইয়া মারা যাইবে এই ছেলে যতই তোমার মারে যতই তোমার অত্যাচার করে যতই তোমার লাত্তি মারে তুমি কিন্তু ফালাইয়া দাও না বরং তারে ধরিয়া আর তুমি শক্ত করিয়া তার বাবার কাছে নিয়ে যাও আল্লাহর আলী বলতো বাবা আমরা তো কোরআন হাদিস পড়িয়ে দেখছি তোমার তোমরা গুনার সাগরের কিনারে দাঁড়াইয়া গান বাজনা আমোদ প্রমোদ ফুর্তিতে আরাম পাইয়া রেডিও টেলিভিশনে আরাম পাইয়া সেনা ব্যবসারে আরাম পাইয়া সুদ ঘুরে আরাম পাইয়া সুদ ঘুষে আরাম পাইয়া তোমরা এই গুনার সাগরে নিয়ে খেলতে চাই অবস্থায় যদি ধরে তোরে আর যদি এই অবস্থায় তোর মৃত্যু হইয়া যায় জাহান নাম সারা কোন উপায় কিন্তু থাকবে না আমি আপনাদেরকে ন মুসলিম আমি কিন্তু এখন নও নাই আমার ইসলামের বয়স সাতাশ বছর হয়ে গেছে আমার আল্লাহ যতটুকু যোগ্যতা দিয়েছে আপনাদের পদদুলির বরকত আমার রাহাবারে কামেলের পদদুলির বরকতে আমি অতটুকু কথা দিয়ে আপনাদের পায়ে ধরিয়ে বুঝাই গেলাম এ দেশের মহিলারা এ বোনেরা মেয়েরা আল্লাহরে ভয় করো আল্লাহরে ভয় করো নিজের কণ্ঠ শুরু করো বিন পুরুষ থেকে নিজের শরীরকে ঢাইকা রাখো শালীনতা বজায় রাখা চলো কপাল খুলে যাইবে তোমার মতো মেয়ে ফজদুল করিম হয় না কিন্তু ফজদুল করিম রহমাতুল্লাহর মতো অলি তোমার মতো মায়ের পেট থেকে হইছে তোমার মতো মা সর সিনার নেসারুদ্দিন আহমেদ হয় না কিন্তু নেসারুদ্দিন আহমেদ সাহেব রহমাতুল্লাহর মতো সন্তান তোমার মতো মায়ের পেট থেকে হইছে তোমার মতো মা সৈয়দ এসাক হয় না এসাক রহমাতুল্লাহর মতো সন্তান তোমার মতো মায়ের পেট থেকে হইছে তোমার মতো পাউজানির কার ইব্রাহিম রহমাতুল্লাহর হয় না কিন্তু তোমার মতো মায়ের আল্লাহ ইসলামের বড় খেত মত কবুল করিয়ে নিবে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ मुसलमान बनाईवलम्बन कर ठकई सामने बोले पदक्षेप चर्मणारे 
শেষ মানবতার স্বার্থে করিয়ে দেখাই দিছে আমরা গদিমুখী না আমরা সংশোধন মুখী জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই রকম প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের শিশা ডালা প্রাচীরের মতো থাকতে হবে আল্লাহ তোমার হুকুম মানবো তোমার হাবিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবো এই রকম ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে জাহেরে বাতেনে সেরাতে সুরাতে কথায় কাজে খানকায় আবার রাজপথে যাকে পাইবেন তাকে মনে করবেন হককানি আল্লাহর অলি সর্বনার মরহুম হুজুর আমার রাহাবারে কামেল মুর্শিদ মোকাম্মেল সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ কবর কে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানাই দিউক কাউকে পরোয়ার করতে না কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ফল দেখা যেমন গাছের নাম বলে ঠিক দেওয়া মুড়ি দেখা বীরের নাম বলে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই রকম আমি বলি না যে চরমনাই মুড়ি দেন তবে দেখবেন যার মধ্যে এইরকম পূর্ণ শূন্য তরিকা আছে তবে মনে করবেন হুজুর এত দলাদলি কেন বাবা দলাদলির একটা কারণ আছে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই দলাদলিরও অনেক কারণ আছে তার মধ্যে দেখবেন কে নিজের নফসের গরজে দলাদলি করে আর কে জাতির স্বার্থে দলাদলি করে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক হ্যাঁ মনে রাখবেন একটা বোতলের মধ্যে দুধ আর তেল রাইখা ঝাঁকাইলে কোনো দিন মেলে না কিন্তু দুধ আর পানি রাইখা ঝাঁকিও লাগে না খালি ঢাইলে দিলি মিললে যায় কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই রকম দুধ আর পানি হওয়ার তো অফিক দান করুক আমরা কেউ দুধ আর তেল হইতে না যাই আল্লাহ এই তো অফিক সবাই দান করুক জোর করে আমি বাংলাদেশের রোম একান্তের মধ্যে ইত্যাহাত ইত্যাহাত পয়দা করিয়ে দিব আল্লাহ আমাদের প্রতিটি আন্দোলন সংশোধনমুখী হওয়ার তো অফিক দান করুক এই রকম ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত ইসলামের উপর আমাদের সবাইকে স্তেকামত থাকার তো অফিক দান করুক দুই নম্বর অঙ্গীকার আমরা সবাই আজ থেকে শূন্য তরিকের উপর মজবুত হইতে চেষ্টা করব অন্তত এই ওয়াদা কারা দিতে পারি না আর এটা আল্লাহ কবুল করুক সকালে বলেন আল্লাহ আমিন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করি বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে আপনাদের কাছে আজকের মাহাফিলের এনতে জানিয়ে কমিটি যারা আজকে আসছে যারা বলছে যারা কথা বলছে সম্মানিত সভাপতি সাহেব সহ যারা উপস্থিত আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়া করবেন আমাকে অত্যন্ত মহব্বত করেন আমার ভাই ছোট ভাই মোহাম্মদ ওমর ফারুক তার জন্য দোয়া করবেন এবং এই কলেজের তার জন্য দোয়া করবেন এলাকার যুবকদের জন্য দোয়া করবেন ব্যবসায়ীদের জন্য দোয়া করবেন প্রাণ খুলে আল্লাহ পাক সবাইকে যেন ইসলামের অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে কবুল করে আল্লাহ আমিন শক্তিমান দয়ালু দাতার লাগো কার মানাই কার বাবা নাই রে কে জীবনে বাড়ি যাবে মা পাবে না এই মাহফিলকে কেন্দ্র করি আল্লাহ ঘরে ঘরে দিনের কর্মী দায়ী আল্লাহ বানাইয়া দাও আল্লাহ পৌলিকের কর্মী জেহাদের কর্মী জিকিরের আওয়াজ বলন্ধ করে দাও মুক্তি দিয়া দাও কে মিথ্যা মামলায় পড়েছে মিথ্যা মামলা থেকে খালার দিয়া দাও কাজিকের বান্ধবস্ত করিয়া দাও 
কার রোগী হাসপাতালে ক্লিনিকে ভর্তি আল্লাহ নানের বন্দোবস্ত করিয়া দালিক গরিবের চাইতে গরিব যদি কেউ তোমার দরবারে আজকের হাত উঠে থাকে আল্লাহ এই হাতে কাবা না ধরাইয়া কবরে নিও না কাবার গিলাম ধরাইও মদিনার রোজায় দ্বারা ধরাইও আল্লাহ তোমার কি মায়া ইসরাফিলের ভূত কর সারা না যাইবে তা খোলা দুনিয়ার ঘরে আগুন লাগলে মানুষ চিল্লা ও ভাইরা আলতি বড়িয়া পানি নিয়ে আসো আজকে সকালে ও ডাকায় খুল একবার পড়ছি তার মধ্যে আল্লাহর হাবিব ফরমাইছেন কবরে যদি ফরমানের একবার আগুন লাগাইয়ে দেওয়া হয় না ফরমান চিল্লাইবে দুনিয়ার কেউ শুনতে পাইবে না আল্লাহ দুনিয়াতে একটা সাপ দেখলে দৌড়ায় কবরের একটা সাপে একবার সবল দিলে চল্লিশ বছরের মধ্যে তার বিষ কমবে না না ফরমান এক একটা চিৎকার মারবে এক একটা চিৎকারের মধ্যে বছর বছর চলিয়া যাবে না ফরমান সুদ কর ঘুষ কর হার মাস বদমাইশের কবরে আল্লাহ এক একটা বিশ্ব পাঠাইয়ে দেবে ডাকায় কুল আকবরের মধ্যে লেখে ওই বিশ্বগুলো হইবে মরুভূমির একটা বড় বড় উটের মতো একটা বিশ্বা একবার ধ্বংসন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বান্দা সিল্লাইতে থাকবে আল্লাহ এই জন্য কলিবার উনার রশিদের ছেলে আমানার রশিদ আর মামুনার রশিদ আর তাদের উস্তাদ আর কলিবার উনার রশিদ সাইড জনে গলা গলি বান্দিয়া কান্দার কয় আল্লাহ কবরে কেমনে থাকব আল্লাহ দুনিয়াতে যারা ভালো মানুষ তারা কবরের জন্য কানতে কানতে কবরে চলিয়ে গেছে আল্লাহ পবিত্র মনে যাতে আমার রাহবারে কামেল মুরশিদ মোকাম্মেল আমিরুল মুজাহিদিন মোজাদ্দে জামান শাইকুল মাসায় কুতুবুল আলম সৈয়দ ফজদুল করিম রহমতুল্লাহ আর কবরকে জান্নাতের বাগান খবর পৌঁছাইয়া দাও ঢাকার মানুষ তোমারে ভোলে না তোমার লিয়া কত তোমারে ভোলে না তোমার অলিদের সানার মান দুনিয়া খেরাত দোন জাহানে বাড়াইয়ে দিও আল্লাহ তোমার অলিদের উসিলায় আজকের মা ফেলে সবাই দোয়া কবুল করে নিও এই মাহফিলের কারণে সারা দুনিয়ায় দিনকে জেন্দা করিয়া দিও হিংসা দেমাক বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি হিংসাত্মক আক্রমাত্ম পরিবার পরিবেশা থেকে সবাই রে পরেশ থাকার তো ভিগিয়া দিও যার ঘরে শান্তি নাই শান্তি দাও স্বামী স্ত্রী মিল নাই মিল মহব্বত পয়দা করে দাও যারা রুগী কেউ ডায়াবেটিস কেউ প্রেশার কেউ কিডনি কারো হার্ট কারো লাঞ্চ কারো লিভার সিরোসিস কারো ক্যান্সার কারোরে ডাক্তারে বসে এই রোগ আর জীবন আল্লাহ কারোরে বসে তোমার সন্তান হবে না আল্লাহ সবাই রে তোমার ক্ষুদ্রতি হাতের মধ্যে জমা দিলাম বিশেষ করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জামিন তুমি নিজে হইয়া যাও আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে সরকারি দলকে বিরোধী দলকে সবাইকে সতর্ক থাকার তৌ ফিক দিয়া দাও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেকে শাহজালের শাহপরানের খানজা আলী শাহ সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহের বাংলাদেশকে শামসুল আকবরের পুরীর বাংলাদেশকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো এ আল্লাহ ইহুদির খ্রিস্টানদের কালো কালো চক্রান্ত থেকে ইসলাম মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয়কে তুমি সুনিশ্চিত করে যাও এ আল্লাহ
আল্লাহ মাহফিল কেমন পর্যন্ত জারি রাখো আল্লাহ তারা মাহফিলের জন্য কষ্ট করছে সময় ব্যয় করছে আল্লাহ তাদের মান মর্যাদা দুনিয়া খেলা দোনো দামে বাড়াই দিও আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মনের নেক হাওয়াজ গুলা পূরণ করে নিও আল্লাহ সকলের নেক হাজত কে পূরণ করে নিও আল্লাহ ছাত্রদের স্মরণ শক্তি বাড়াই দাও আল্লাহ ব্যবসায়ীদের ব্যবসার মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ বিপদগ্রস্তদের বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে দাও আল্লাহ রুগীদের সেফা দিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ গরিবের গরিবতা দূর করে দাও আল্লাহ পবিত্র হায়াত দাও দাদার আল্লাহ তোমার বেশি বেশি সজ্জা দিতে পারি আল্লাহ তুমি আমাদের কণ্ঠ ভালো করে দাও তোমার বান্দাদের দাওয়াত দিতে পারি আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ মাহাবেলকে তুমি কবুল করো আল্লাহ মাহাবেলকে তুমি কবুল করো আমার বাইদের আত্মনাথকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহকে আমরা কান দেখানো তুমি জিজ্ঞেস করো আল্লাহ তাদের চোখে পানি কেন জিজ্ঞেস করো আল্লাহ তোমার আবিবের দিন একদিন মানুষ বিসর্জন দিয়ে দিতে চায় আল্লাহ তোমার আবিব যদি কেমতের মাঝে জিজ্ঞেস করে আমার বাংলা দাঁত দুইটা কই আমার মাথায় হেলমেট ঢুকছিল কেন জবাব দেয়া আল্লাহ তোমার আবিবের দিনের জন্য কিছু খেদমত করার তো অভিজ্ঞ তোমার আবিবের সকলে প্রাণ খুলে বলুন
Sagen Sie mir nach dem